Γεια σα. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μα. Ε, εγώ ευχαριστώ. Ε, θέλουμε αρχικά να μα πείτε ποια είναι η σχέση σα με τα ισπανικά και τα αγγλικά και πώ ε, προέκυψε η μετάφραση. Ε, η μετάφραση δεν προέκυψε από τη γλώσσα. Προέκυψε περισσότερο από την αγάπη μου για τα παιδικά βιβλία. Δηλαδή, ε, μου αρέσει ο χώρο του παιδικού βιβλίου, γράφω παιδικά βιβλία. Έχω πάρα πολλά παιδικά βιβλία τα οποία θαυμάζω ε, από δημιουργού του εξωτερικού που μου αρέσουν. Οπότε το, το πάθο να μεταφράζω τι δουλειέ του ξεκινάει από εκεί. Ε, από εκεί και πέρα το κάνω σε γλώσσε που νιώθω άνετα. Στο, στα αγγλικά που έκανα από πολύ μικρό και, ε, και τα συνέχισα μετά. Και στα ισπανικά που συνεχίζω να κάνω μαθήματα. Τη Ισπανική Φιλολογία στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα. Οπότε είναι, και... είναι μια γλώσσα που αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε μου αρέσει, να... αρέσει να επιλέγω τι δουλειέ που θέλω να μεταφράσω και από αυτέ, ε... όποιε θέλει κάποιο εκδότη να τι εκδώσει, και εγώ εμπιστεύω με τη γλώσσα ταυτόχρονα, το κάνω. Με τι κριτήρια επιλέγετε, με ποιον θα συνεργαστείτε ή τι θα μεταφράσετε, Με ποιον εκδότη, α πούμε, θα συνεργαστώ. Ή... Τι... Ε... Τι... Και τα πιο... δύο. Είτε με ποιον εκδότη, είτε πώ θα μεταφράσει. Είναι δύο διαφορετικέ ερωτήσει. Με ποιο συνεργάτη, συνεργάτη συνήθω είναι ένα εκδότη. Είτε ο δημιουργό που έγραψε το, το αυθεντικό κείμενο το, στην, στην γλώσσα του, είτε ο εκδότη με τον οποίο θα συνεργαστώ. Συνήθω αυτό συμβαίνει αντίστροφα. Συνήθω ένα εκδότη έχει επιλέξει ένα έργο, έχει αγοράσει τα δικαιώματα ενό έργου από μια διεθνή έκθεση, όπω είναι η έκθεση τη Μπολόνια, όπω είναι η έκθεση του Λονδίνου, τη Φραγκφούρτη κτλ. Εκθέσει βιβλίου που πάνε Έλληνε εκδότε, βλέπουν τα βιβλία που του ενδιαφέρουν και επιλέγουν ποια θα θέλουν να κυκλοφορήσουν στην ελληνική γλώσσα. Ε, και από εκεί και πέρα, κάποια από αυτά που τυχαίνουν να με ενδιαφέρουν και εμένα, είτε μου προτείνουν εκείνοι, είτε εγώ λέω θέλω πάρα πολύ να μεταφράσω αυτό. Ε, οπότε προκύπτει έτσι μια συνεργασία. Ε, μιλήσατε πριν για παιδικά έργα mm -hmm. τα οποία θαυμάζετε. Όσον αφορά τη μετάφραση, υπάρχει κάποιο μεταφραστή που θαυμάζετε. Oh. Ή γενικά να έχετε ω πρότυπο. Υπάρχουν πολλοί μεταφραστέ που θαυμάζω. Η αγαπημένη μου είναι η Μαρία Αγγελίδη, προ τα ελληνικά. Ε, και είναι και μια μεταφράστρια η οποία μου πρωτοέμαθε τα μυστικά τη μετάφραση. Δηλαδή, η τρέλα μου με τη μετάφραση παιδικών βιβλίων ξεκίνησε σε ένα δικό τη σεμινάριο, ε, όπου είχε βάλει πάρα πολύ δύσκολα πράγματα ε, για να παίξουμε, και εγώ τα είδα αυτά ω πρόκληση. Θυμάμαι ότι μα είχε βάλει τώρα πάνε 10 χρόνια. Ε, μα είχε βάλει να μεταφράσουμε ω άσκηση κάποια ποίηματα του Έντουαρντ Λίρ. Τον οποίο εγώ αγάπησα τόσο πολύ, που φέτο εκδόθηκε μια μεταφρασμένη συλλογή δική μου που έχει ξεκινήσει από εκείνο το σεμινάριο. Ε, και τη Μαρία θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί ακριβώ μεταφράζει και εκείνη, μεταξύ πολλών άλλων φυσικά που έχει μεταφράσει, ε, και πάρα πολύ μικρή φόρμα. Βιβλία έμετρα, βιβλία που λέμε picture books, εικονοβιβλία, δηλαδή που έχουν ελάχιστο κείμενο. Και παραδόξω είναι και πολύ πιο δύσκολα στο να μεταφραστούν από αυτά που έχουν πολύ κείμενο. Ε, η μετάφραση παιδικών βιβλίων σε σχέση με, λογοτεχνικών, με λογοτεχνικά βιβλία έχει κάποιες δυσκολίες και ποιες είναι αυτές. Θα πω σε σχέση με τα παιδικά βιβλία, γιατί λογοτεχνικά βιβλία δεν έχω μεταφράσει. Θα πω ποιε είναι οι δυσκολίε ε, τη μετάφραση ενό παιδικού βιβλίου, όχι συγκριτικά, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, δεν έχω μεταφράσει ε, λογοτεχνία για ενήλικε. Ε, ε, είναι αρκετά δύσκολο γιατί πάρα πολλέ φορέ υπάρχουν εκεί μέσα πράγματα ε, τα οποία είναι χιούμορ, είναι ρήμε, είναι αυτή η περίεργη ε, επικοινωνία του λόγου με την εικόνα. Δηλαδή, πάρα πολλέ φορέ τα εικονογραφημένα βιβλία, η ιστορία δημιουργείται ανάμεσα στην εικόνα και το, ανάμεσα στην εικόνα και το λόγο κάπου στη μέση. Οπότε αυτό το πράγμα που γεννιέται εκεί πρέπει να το μεταφέρει. Αυτούσιο. Και πολλέ φορέ αυτό είναι ει βάρο του λόγου, γιατί την εικόνα δεν μπορεί να την αλλάξει. Ένα βιβλίο είναι ήδη εικονογραφημένο. Άρα, αν αυτό έχει μια ομοιοκαταληξία που τελειώνει σε κάτι και εσύ θα ήθελε να διαλέξει μια άλλη λέξη που είναι αντίστοιχη, αλλά είναι τέλεια, αλλά βλέπει αυτή τη λέξη εικονογραφημένη από πίσω, εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Οπότε έχει διάφορα τέτοια χαρακτηριστικά που το κάνουν ιδιαίτερο και, και αρκετά δύσκολο. Πάρα πολλά λογοπαίγνια ε, και πάντα. Η απάντηση στο πώ μεταφράζει κάτι είναι το γιατί το μεταφράζει. Και όταν αυτό το μεταφράζει για να απευθυνθεί σε παιδιά, έχει τι δυσκολίε που έχει οποιοδήποτε κείμενο που απευθύνεται σε παιδιά. Δηλαδή, όταν ένα κείμενο, α πούμε, στα Ισπανικά κάνει τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια, αυτό πρέπει να κάνει και το κείμενο στα Ελληνικά, είναι τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια. Και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε να το κάνει ο συγγραφέα ο Ισπανόφωνο. Αυτό είναι μια δυσκολία ιδιαίτερη πολλέ φορέ. Και αυτό είναι και που μου αρέσει. Που μ αρέσει. Γι' αυτό και ασχολούμαι με τη μετάφραση πιο πολύ. Δηλαδή, αν μου δώσει κάποιο να μεταφράσουμε ένα. Τούβλο, λογοτεχνικό βιβλίο, δεν, 
Δεν νομίζω ότι αντέχω τη δουλειά που χρειάζεται. Αντιθέτω, όταν κάτι είναι πάρα πολύ μικρό, αλλά είναι, είναι πρόκληση το πώ θα καταφέρει να το μεταφράσει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το βρίσκω σαν παιχνίδι δηλαδή. Ε, πιστεύετε ότι πιστεύετε, μπορείτε να ζήσετε επαγγελματικά μόνο από αυτό, Όχι. Όχι. <laughs> ε, όχι, δεν μπορώ. Αλλά δεν, δεν είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί όπως σας είπα και πριν, επιλέγω να μεταφράζω μικρή φόρμα και εκ των πραγμάτων οι αμοιβέ για αυτές τις μεταφράσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Ε, δηλαδή, ακόμη και οι, οι καλές αμοιβέ για μια τέτοια μετάφραση είναι ένα πάρα πολύ μικρό ποσό. Δεν είναι η αμοιβή που θα έπαιρνε κάποιο για ένα βιβλίο 500 σελίδων, ας πούμε. Ε, Ανήκεται σε κάποια ένωση μεταφραστών... Ε, γιατί, όπως σας είπα, η, η, μετα... η ενασχόληση με τη μετάφραση προκύπτει από την αγάπη μου πιο πολύ για το παιδικό βιβλίο. Δηλαδή, ανήκω σε διάφορες οργανώσεις του παιδικού βιβλίου ε, και όχι τόσο της μετάφρασης. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που κάνω επειδή αγαπώ τα παιδικά βιβλία. Και κάποια από αυτά που είναι του εξωτερικού θέλ, θα ήθελα πάρα πολύ να τα έχω μεταφέρει εγώ. Οπότε, όταν αυτό ταιριάζει και με τις προθέσεις κάποιο εκδότη, το κάνω, ναι. Ο τομέας μετάφραση προφανώ είναι αρκετά δύσκολο, ακόμα και για του επαγγελματίε. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να γίνουν κάποια λάθη. Πώ πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθούν αυτά τα λάθη, γενικά η ποιότητα τη μετάφραση, ε, Ειλικρινά, να σα πω, δεν έχω ιδέα. Ε, το μόνο που. Ε, δεν έχω ιδέα γιατί δεν γνωρίζω τον επαγγελματικό χώρο τη μετάφραση τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, η μικρή φόρμα που υπηρετώ εγώ σε βοηθάει να ασχοληθεί πολύ περισσότερο χρόνο με αυτό που, που μεταφράζει. Δηλαδή, όταν έχει να μεταφράσει μια πρόταση σε ένα σαλόνι ενό οικονογραφημένου βιβλίου, έχει όλο το χρόνο να δώσει την προσοχή που χρειάζεται στι λέξει αυτή τη πρόταση και στη μεταφορά ε, αυτή τη ατμόσφαιρας που θέλει να μεταφέρει το βιβλίο στην. Ε, στη γλώσσα την οποία γράφτηκε. Οπότε εκεί τα λάθη περιορίζονται πάρα πολύ. Αυτό που κάνω εγώ είναι να δίνω το βιβλίο να το διαβάζουν πάρα πολλοί άνθρωποι όταν το μεταφράζω. Δηλαδή και εμπιστεύομαι και όλα αυτά που μου λένε. Δηλαδή είτε, είτε με έναν τρόπο στατιστικό είτε με έναν τρόπο προσωπικό. Δηλαδή το, το να ακούς τους άλλους έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Είτε είναι επιμελητέ, είτε όχι. Όταν είναι επιμελητέ, 100 φορέ περισσότερο γιατί είναι και η δουλειά τους να το κάνουν αυτό το πράγμα. Ε, αλλά και πάλι δεν είναι μόνο ο επιμελητής το θέμα. Το θέμα είναι και ακόμα και ένας γονιός το πώς, που θα διαβάσει το, ένα παραμύθι, ένα έμετρο παραμύθι στο παιδί του για να κοιμηθεί, όταν αυτό που έχω μεταφέρει εγώ ως ρήμα ε, δεν μπορεί καλά-καλά να το αρθρώσει, ενώ εγώ το έχω ακούσει να είναι πολύ μουσικό στην αυθεντική του γλώσσα, αυτό είναι ένα, μια ανατροφοδότηση τρομερά χρήσιμη, ας πούμε. Τα παιδιά θα ήταν καλύτεροι επιμελητέ, βέβαια. Εξαρτάται. Ε, μεταξύ μας είναι πολύ χαριτωμένο αυτό να το λέμε και πολύ ωραίο και είναι και ε, 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 είναι αλήθεια. Ε, ε, αλλά πολλές φορές όταν θέλεις να κάνεις μια δουλειά που να είναι και επαγγελματικά πάρα πολύ σωστή, θέλει και τα πιο οξυμένα κριτήρια κάποιου που διαβάζει με διαφορετικό τρόπο από τα παιδιά. Σίγουρα τα παιδιά είναι οι τελικοί κριτές εννοείται και είναι και πάρα πολύ αυστηροί, είναι τρομερά αυστηροί. Γιατί δεν, ε, ε, τα παιδιά δεν νιώθουν υποχρεωμένα να του αρέσει κάτι. Όπω και στο θέατρο, αν η παράσταση που θα δουν δεν του αρέσει, απλά θα τρώνε τα πατατάκια του. Ενώ ένα μεγάλο θα χειροκροτήσει γιατί ξέρει ότι έπεσε η αυλαία, οπότε πρέπει να χειροκροτήσει του ηθοποιού, ακόμα και αν η παράσταση του φάνηκε αηδία. Με ένα παιδί δεν συμβαίνει αυτό. Ένα παιδί, όταν πει βιβλίο του βαριά, θα τα αφήσει. Ή δεν θα γελάσει αν κάτι δεν είναι αστείο. Ή δεν θα χειροκροτήσει αν κάτι δεν το ενθουσιάσει. Οπότε. Εσύ πώ νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποια... κάποιο Περνά όμορφα. Για τα βιβλία που μεταφράζω, λέω. Ε, αν... Ποιο κομμάτι είναι αυτό το που λαμβάνετε περισσότερο. Ε, αυτό που ψάχνω πώς θα απαντήσω μια δύσκολη ερώτηση μεταφραστική. Που συνήθως, επειδή το βιβλίο είναι παιδικό, έχει πλάκα, χιούμορ και ομοκαταληξία. Οπότε αυτά είναι, είναι σαν να, λύφεις, να, να, να λύνεις γρίφους πολύ διασκεδαστικούς, ας πούμε. Επηρεάζεστε από τις μεταφράσεις σας ε, προκειμένου να γράψετε ένα δικό σας βιβλίο ε... ή από κάποιον Μα άλλο Το σημαντικό. ανάποδο θα έλεγα. Αυτό που φοβάμαι μην κάνω και πολλές φορές το κάνω ε, είναι να, να βάζω το δικό μου τρόπο γραφής και το δικό μου τρόπο προσέγγισης των παιδιών μέσα στη μετάφραση του βιβλίου, το οποίο πολλές φορές είναι αναπόφευκτο. Και βέβαια αυτό είναι και ο λόγος που πολλές φορές επιλέγουν οι εκδότες σε μένα ή κάποιον άλλο. Δηλαδή, Πολλέ φορέ και εγώ θα δω ένα βιβλίο και θα πω αυτό, θα τέριαζε να το μεταφράσει εκείνο και όχι εγώ. Γιατί η γραφή του ταιριάζει περισσότερο με αυτό που προσπαθεί να κάνει ο, ο δημιουργό του βιβλίου. 
Θεωρείτε ότι υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στους μεταφραστές. Να σου πούμε τώρα που είπατε αυτό θα μπορούσε να το μεταφράσει κάποιο άλλος. Υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει συνεργασία. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Να σας πω ειλικρινά, δεν ξέρω το χώρο της μετάφρασης, της επαγγελματικής μετάφρασης. Στο χώρο της μετάφρασης του παιδικού βιβλίου και ειδικά σε αυτή τη μικρή φόρμα, επειδή οι περισσότεροι το κάνουν αυτό το πράγμα γιατί τους αρέσει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Αλλά δεν είναι και, ένα, δεν είναι και μία... Μια περιοχή που έχει πάρα πολύ μεγάλε αμοιβέ, πολλά χρήματα, πάρα πολλέ δουλειέ που γίνονται. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το κάνουν ούτω ή άλλω λίγοι άνθρωποι και πάρα πολλέ φορέ συμβαίνει αυτό. Και λέμε ο ένα τον άλλο, Α, τι τέλειο που το μετάφρασε αυτό, ή που το μετέφρασε αυτό, ή ε, αυτό πρέπει να το μεταφράσω οπωσδήποτε. Ή... Αλλά ακόμα και σε αυτό το μικρό χώρο που σου είπα ότι υπάρχει κριτική. Είτε θετική είτε αρνητική. Πώ την αντιμετωπίζετε αυτή την κριτική. Ε... Δεν μου έχει τύχει και ιδιαίτερη αρνητική κριτική. Αλλά δεν έχω μεταφράσει και τόσο πολλά πράγματα. Ακόμα και τη θετική κριτική, πώς θα τη μεταφράσει. Με τρελό ενδιαφέρον. Με τρομερό άγχος εννοείται και με τρομερή ανασφάλεια. Αλλά και παράλληλα με τρομερό ενδιαφέρον. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος να, να κάνεις τη δουλειά σου καλύτερη. Όταν δε η κριτική προέρχεται και από κάποιον που ξέρει και από κάποιον που είναι όσο αυστηρό και να είναι, είναι καλοπροαίρετος, είναι το πιο χρήσιμο πράγμα. Ε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να βελτιωθεί στον τομέα της μετάφρασης. Πάλι σε ό,τι θα σας πω για ό,τι ξέρω εγώ έτσι. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί και ειδικά στη μετάφραση του παιδικού βιβλίου η, η προσοχή που δίνουμε σε κάποια πράγματα και η ποιότητα που εξασφαλίζουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Mm. Δηλαδή πάρα πολλές φορές είτε γράφουμε είτε μεταφράζουμε για παιδιά τείνουμε να πιστεύουμε ότι τα παιδιά ως αναγνώστες αρκούνται σε κάτι λιγότερο σε ποιότητα και σε επαγγελματισμό. Ενώ αυτό δεν ισχύει, ισχύει μάλλον το, αντίθετο, το αντίστροφο. Ε, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να, να βελτιωθεί είναι αυτό. Είναι, είναι η ποιότητα που βάζουμε στη δουλειά όσο μικρή και αν είναι ή όσο μικρή και αν φαίνεται. Πιστεύετε ότι υπάρχει μέρο σε αυτήν την πάνω. Ότι υπάρχει. Αν υπάρχει μέρο σε αυτό το επάγγελμα. Φυσικά. Ε, μου φαίνεται τρομακτικό ένα, ένα μέλλον που δεν έχει χώρο για τη μετάφραση. Σημαίνει ότι έχουμε πάψει να επικοινωνούμε μεταξύ μας με τα πράγματα που φτιάχνουμε. Μου φαίνεται και, και, και πολύ σημαντικό να υπάρχει μέλλον για τη μετάφραση. Πόσο μάλλον για τη μετάφραση μεταξύ μικρών γλωσσών. Τι θα συμβουλεύατε στα φοιτητέ και στα άτομα που θέλουν να ασχοληθούν στο μέλλον με τη μετάφραση, με τη μετάφραση παιδικών βιβλίων συγκεκριμένα. Ε, δεν νιώθω και τόσο ασφαλής να συμβουλέψω κάποιον για αυτά τα πράγματα. Ε, είμαι σίγουρος ότι αν αυτό που κάνουν το αγαπάνε, δηλαδή το κάνουν από αγάπη, γιατί πραγματικά κουστάρουν αυτή τη δουλειά και θέλουν αυτό που διαβάσανε να το μεταφέρουν και θέλουν κάποιο να το διαβάσει και να, το, και να απολαύσει αυτό το βιβλίο και να είναι δική τους δουλειά εκεί μέσα, πιστεύω ότι θα την κάνουν τέλεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι, είναι μια Ακουγείστε πολύ αισιόδοξη γενικά για το μέλλον και για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν και για το σύγκριμα. Ε, προσπαθώ. <laughs> προσπαθώ και όταν είμαι απεσιόδοξος να ακούγω με αισιόδοξος. Βοηθάει. Είναι καλύτερα. <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάρα.